తినడానికి తిండి కూడా సరిగా లేని ఒక బీద కుటుంబంలో పుట్టి ఎన్నో కష్టాలు పడుతూ పదవ తరగతి కూడా పాస్ అవ్వలేని ఒక వ్యక్తి ప్రపంచంలోనే ఎంతో మందికి స్ఫూర్తిగా నిలిచాడు ఈ ప్రపంచంలో ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతలు ఉన్న వార్తాపత్రికలు న్యూస్ ఛానల్స్ ఆయన ఇంటర్వ్యూల కోసం క్యూ కట్టేవి భారతదేశంలోని మహామహా రాజకీయ నాయకులు ఆయన ఆశీర్వాదం తీసుకునేవారు ఆయనే కేఏ పాల్ కేఏ పాల్ అసలు పేరు కిలారి ఆనంద్ పాల్ ఒకప్పుడు ఏదైనా చిన్న ఉద్యోగమో లేక కూలి పనో దొరికితే చాలనుకున్న పాల్ ఎట్టకేలకు ఒక మిల్లులో మూడు వందల రూపాయల జీతానికి లంచమిచ్చి మరీ జాయిన్ అయ్యాడు అక్కడ కూడా ఎన్నో కష్టాలు పడ్డారు అది చూసి ఎదగాలన్న తపన ఆయనలో మొదలైంది ఆయన తండ్రి పాస్టర్ గా ఉన్న సమయంలో ఆయనతో పాటు ప్రపంచమంతా తిరిగారు ఆంగ్ల భాషపై ఎనలేని పట్టు సంపాదించారు చిన్నప్పటి నుండి జీసస్ ని నమ్ముకున్న ఈయన చిన్నగా దానిలోనే పాస్టర్ స్థాయికి ఎదిగారు తెలుగులోనూ ఆంగ్లంలోనూ అనర్గళంగా మాట్లాడగల పాల్ చెప్పే మాటలు వినటానికి లక్షల్లో ప్రజలు ఈయన మహాసభలకు తరలి వచ్చేవారు ఈయనను చూస్తే చాలు మా జన్మ ధన్యమవుతుంది అనుకునేవారు అప్పట్లో లక్షల్లోనే ఉండేవారు దానికి ముఖ్య కారణం ఆయన చెప్పే ఉపన్యాసాలే క్రైస్తవ మతానికి ప్రచారకర్తగా బాధ్యతలు తీసుకున్న దగ్గర నుండి మన దేశ కీర్తిని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పే స్థాయికి ఆయన ఎదిగారంటే అది కేవలం ఆయన వాక్కు ఫలమే ఇలా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన ఈయన ప్రస్తుతం ఒక కమేడియన్ లా కనిపిస్తున్నారు ప్రస్తుతం సోషల్ మాధ్యమాల్లో ఈయనపై ఎన్నో ట్రోల్స్ వస్తున్నాయి ఈయనకు మతి స్థిమితం లేదని నోటికి ఏదొస్తే అది మాట్లాడతాడని అందరూ అనుకుంటారు కానీ ఆయన మాటల వెనుక ఆయన అనుభవం ఉందని అందరూ గ్రహించాలి గ్లోబల్ పీస్ చారిటీ పేరుతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా శాంతిని నింపాలని అనుకున్న పాల్ కు ప్రపంచ దేశాల్లో క్రైస్తవ మత పెద్దలు సహాయంగా కోట్లాను కోట్ల డబ్బును పాల్ కు విరాళ రూపంలో పంపించేవారు అప్పట్లో ఆ డబ్బును పేద ప్రజలను ఆదుకోవటం విదంతువులకు సహాయం చేయటం ముసలి వారికి ఫంక్షన్ లాంటివి పాల్ హయాంలో ఎంతో సక్రమంగా సాగించారు ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్న పాల్ ను కలుసుకోవటానికి లక్షల మంది ప్రజలు ఆయన మాటలు వినటానికి వచ్చేవారు సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేవారు అలా ఎన్నో కోట్ల డబ్బుతో సేవా కార్యక్రమాలతో పాటు వాటిని నిర్వహించడానికి కావలసిన పొలాలు స్థలాలను కూడా కొన్నారు ఈ వ్యవహారాలన్నీ పాల్ సోదరుడు డేవిడ్ ఆయన అనుచరులు చూసుకునేవారు పాల్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వివిధ దేశాల్లో ప్రసంగాలకు హాజరవుతూ ఉండేవారు అయితే అప్పటి వరకు ఒక మత ప్రచారకుడిగా ప్రపంచానికి శాంతిని నింపే ఒక క్రైస్తవ బిడ్డగా ఉన్న పాల్ రెండు పేల తొమ్మిది సంవత్సరం ఎన్నికల సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అప్పటి వరకు ఉన్న కాంగ్రెస్ టీడీపీ బీజేపీ పార్టీలకు పోటీగా ప్రజాశాంతి పార్టీని స్థాపించారు అలా పార్టీ స్థాపించడమే పాల్ పతనానికి నాంది అంటూ ఎంతో మంది ప్రముఖులు ఇప్పటికే చెబుతారు ఎవరెస్ట్ స్థాయికి ఎదిగిన పాల్ ను మన రాజకీయ సిస్టమ్ కిందకు లాగేసింది ఆయన పై తప్పుడు ప్రచారాలను ప్రచురించి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న పాల్ ఫాలోయింగ్ పై దెబ్బ కొట్టారు ఆయనకు రెండు వేల తొమ్మిది సంవత్సరం నుండి గడ్డుకాలం మొదలైంది రెండు వేల పది సంవత్సరంలో ఆయన సోదరుడు హఠాత్తుగా హత్యకు గురయ్యాడు ఆ హత్య ఆయనే చేశాడని ఆయనను జైలుకు కూడా పంపించారు అలా పాల్ నిర్మించుకున్న సామ్రాజ్యాన్ని పూర్తిగా కూల్చివేసినట్లుగా కొన్నాళ్లు అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోయారు ఇక ప్రస్తుత విషయానికి వస్తే ఇప్పుడు పాల్ పరిస్థితి ఇంకా దారుణంగా తయారైంది ఈయనను ప్రస్తుతం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలోనే కాకుండా దేశ వ్యాప్తంగా ఒక కామెడీ పీస్ లాగా తీసి పరుస్తున్నారు ప్రముఖ క్రైస్తవ మత బోధకుడుగా ఒక ప్రత్యేక సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ ఎస్ పి చార్టెడ్ విమానంలో నూట నలభై ఎనిమిది దేశాల్లో తిరుగుతూ గ్లోబల్ పీస్ చారిటీ ద్వారా క్రైస్తవ మత ప్రచారం సాగిస్తున్న శాంతి దూతగా ఉన్న కేఏ పాల్ ప్రస్తుతం హాస్యానికి పెద్దపీట వేస్తూ ఈయన మాట్లాడే మాటలు చేష్టలు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఏ న్యూస్ ఛానల్ పెట్టినా కేఏ పాల్ వార్తలే ఎక్కువగా వినిపిస్తున్నాయి రాబోయే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సార్వత్రిక ఎన్నికల గురించి ఆయనతో చర్చించడానికి ప్రస్తుత ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు జగన్ తన దగ్గరకు రావాలని ఇప్పుడు జరగబోయే ఎన్నికల్లో నూట డెబ్బై ఐదు కి నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లు ప్రజాశాంతి పార్టీ సాధిస్తుందని మా పార్టీ దెబ్బకి మిగతా పార్టీలు క్లీన్ స్వీప్ అంటూ చెప్పుకొస్తున్న కేఏ పాల్ 
ఇన్ని సంవత్సరాలు అజ్ఞాతంలో ఉండి హఠాత్తుగా ఎన్నికల సమయంలో ఇలా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేయడంపై పలువురు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇంకా ఏపీలో ప్రత్యర్థి పార్టీ ముఖ్య అధ్యక్షులైన జగన్ చంద్రబాబులను ప్రెస్ మీట్స్ పెట్టి మరీ వారిపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు ఇంకా అమరావతిని అమెరికా చేస్తా పవన్ కళ్యాణ్ నాతో కలుస్తావా అంటూ ఈసారి అన్ని సీట్లు మావే అంటూ తన సామ్రాజ్యం కూలిపోయిన రాజుకు కొంచెం మతిస్థిమితం తప్పినట్లు ప్రస్తుతం కేఏ పాల్ కూడా కొద్దిగా డిస్టర్బ్ అయినట్లే కనిపిస్తోంది మరి వేచి చూడాలి రాబోయే సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఏం జరుగుతుందో ఎవరు గెలుస్తారు ఏపీ ఎన్నికల తర్వాత కేఏ పాల్ పరిస్థితి ఏంటో ముందు ముందు చూడాల్సిందే